。辻元清美、岸田首相に暴言、最短記録か。立憲民主党の辻元さんが、4日の午後9時47分頃に、岸田首相などに対して、暴言を吐く動画をツイッターにて、公開してしまいました。岸田内閣は、午後8時8分に正式に発足しておりますので、1時間半程度で、辻元さんが暴言を吐かれたことになりますが、辻元さん、菅前首相に対しては、菅前首相が就任された2日後に、ツイッター上の動画で同行と発言されておられましたけども、今回は最短記録を更新したんじゃないかと思われます。まあ、この辻元さんの暴言、簡単にご紹介いたしますと、まず、掛け学に関連して、萩生田大臣を誹謗中傷し、まあ、さらに、軽量級の内閣でコロナの危機を乗り越えられるのか心配だ。甘利さんの疑惑がまた言われますよ。疑惑がいっぱい出る前に蓋をして解散はダメ。予算委員会を開いて私と議論をしろ。疑惑隠し選挙だなどとなってしまっておりまして。まあこちら本当に尻滅裂になってしまっておりますが、まあコロナの危機動向と主張されるのであれば、まあ、コロナ対策で予算委員会を開きましょうというのであればまだ理解できますが、あまり幹事長同行と騒いでしまっており、もう本性が完全にですね、出てきてしまっております。あまり幹事長の政治と金の問題はすでに不起訴となっておりまして、捜査は終結しており、このような主張はほとんど誹謗中傷と変わらないと言わざるを得ませんが、まあ、そもそも辻元さんは、国民の税金を騙し取ったという詐欺事件を意図的に故意に引き起こされており、未だに私は被害者だと逆切れされて、公正も反省もされていないという問題がございますので、こういった人様の問題を追及されるたびにブーメランになってしまっております。辻元さんには、まずはご自身が引き起こされた詐欺事件について、しっかりと反省をしていると明確にしていただき、また国会においてもうこのような誹謗中傷と変わらないような通級を行っても国内の問題が解決されたり改善されるわけではございませんので、まあ、現状は国内だけではなく外交安全保障にも大きな問題が生じておりますが、まあ、ぜひとも辻元清美さんにはまあこういった政局のみのスキャンダルのみの国会をこれ以上続ければ、次の衆院選挙、また参院選挙において、立憲民主党がさらに支持を失い、壊滅的な打撃を受ける可能性もあることも理解していただき、まあ、特に共産党との実情の連立政権樹立に向けた動きを加速させてしまっているため、支持母体の一つである連合が、立憲民主党と距離を置く可能性もあり、まあ、相当厳しい選挙になるんじゃないかと思われますが、国民の皆様、有権者の皆様は、まあ、こういった立憲民主党などのおかしな野党に対しても、最低限、与党と同じレベルの政策を提案したり、また国会において議論を行うことを望まれておりますので、週刊誌やテレビ局のワイドショーのような内容をこれ以上国会において貴重な時間と税金を使って続けないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。